சைராம் எந்த இடத்துல நம்ம அதிகமாக காயப்படுறோமோ அங்கே இருந்து தான் உங்களோட வாழ்க்கை ஆரம்பமாகுதுன்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒரு ஆடியோ எல்லாரும் கஷ்டங்கள் வந்தால் அது நம்மளை வந்து விடாது துரத்துது நம்ம வாழ்க்கையே பாதையே மாற்றுது அழிக்குது நம்மளை வாழ விடாமல் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறோம் அது யார் மூலமாக வேணாலும் இருக்கலாம் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் மேலையாக இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் சொந்தக்காரவங்க மேலையாக இருக்கலாம் யார் மேலையாக கூட இருக்கலாம் ஆக மொத்தம் ஒருத்தவங்க வந்து காயப்படுறாங்கன்னா அது இன்னொரு மனுஷன் மூலமாக தான் காயப்படுத்துகிறாங்களே தவிர எந்த ஒரு வேறு ஒரு வேற்று கிரகங்கள் ம உயிரினங்கள் மேலே வந்து கிடையாது அது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஒரு காயம் படுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு உண்டான வழி அப்படின்றத நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம என்ன செய்கிறோம் அது தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக அந்த காயத்தை நினச்சி நினச்சி நம்ம வந்து பெருசாக்கிக்கிறோம் இந்த குரங்கு கதை தான் அம்மா வீட்டில் சொல்லுவாங்க அடிக்கடி ஏண்டா குரங்கு வேலையை செய்கிறன்னுவாங்க சின்ன புண்ணை பெருசாகிடுமா அது அதே மாதிரி தான் ஒரு காயத்தை நம்ம வந்து நல்லா வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதை ஆற விடாமல் அதை ஆற விட்டால் தானே அந்த காயம் வந்து கியூர் ஆகும் சின்ன வயசில் நம்ம எல்லாம் என்ன செய்வோம் கீழே விழுந்துருப்போம் முட்டியில் கரெக்டாக அடிபட்டிருக்கோம் அடிப்பட்ட உடனே நீங்கள் எப்படின்னு தெரியாது நான் அப்படி தான் ஒரு கிராமத்தில் தானே நான் வளர்ந்தேன் அப்போ வந்து அடிபடும்போது அந்த புண்ணை நோண்டிக்கிட்டே இருப்பேன் அது புண்ணை அவ்வளோ சீக்கிரம் காயாது என்ன என்ன செய்வாங்க வீட்டை அந்த பவுடர்லாம் வைப்பாங்க அந்த நீ பாசில் பவுடரோ என்னமோ சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வைப்பாங்க அதை வச்சாலும் அதை நோண்டிக்கிட்டே இருப்பேன் என்னுடைய கவனம் பூரா அந்த புண்ணு பற்றியே இருக்கும் அந்த நோண்டு நோண்டு அந்த புண்ணு மறுபடியும் மறுபடியும் பெருசாகிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து கையெல்லாம் கட்டி போட்டுருவாங்க நம்ம நோண்டக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஆனால் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் உருன்னு இது எப்படா தீர்றது எப்படா நம்ம வந்து ஓடி பிடிச்சி விளையாடுறது வரப்பு வெளியில் ஓட்டுறது விளையாடும் ரொம்ப பிடிக்கும் பஸ்ஸெல்லாம் பயங்கரமாக ஓட்டுவோம் வரப்பு வெளியில் வந்து அப்படியே வேகமாக போவோம் சக்கு நிற்போம் உடனே வந்து வண்டி விழுமா அந்த கிராமத்தில் எது வந்து வேகமாக நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுதோ அதுதான் அந்த வண்டி தான் ஹீரோ மாதிரி எங்களுக்குலாம் ஸோ அந்த ஒரு நேமை வச்சு நாங்கள் எல்லாம் வண்டி ஓட்டி அதில் தான் வர போ கூடிய புண்கள் அப்போது என்னென்ன செய்வோம் அந்த காயத்தை வந்து அது மேலேயே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி அதை நோண்டிக்கிட்டே இருக்க இருக்க அந்த காயம் வந்து அளவுக்கு மீறி பெருசாக போயிடுது இதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் நம்ம ஒருத்தவங்க கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க நம்ம வீட்டுக்காரர் வந்து நம்ம கேவலப்படுத்திட்டாரு நம்ம மனைவி நம்மளை கேவலப்படுத்திட்டாங்க ஸோ எல்லா சைடில் அஃபெக்ட் இருக்குது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுது புருஷன்தான் வந்து நம்மளை வந்து அவமானப்படுத்துகிறாங்க காயப்படுத்துகிறாங்க அடிக்கிறாங்க உதைக்கிறாங்க அப்படின்னு ஆனால் ஆண்களும் சில பெண்களால் நிறைய விஷயங்களை அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க என்னால் சொல்ல முடியும் பெண்கள் எப்படி நிறையா சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பெண்களுக்கு அது ஒரு ஆறுதல் அடைகிற மாதிரி பெண்களால் எந்த ஒரு ரகசியத்தையும் வைக்க முடியாதுன்றதால அளவுக்கு அதிகமாக ஆண்கள் கொடுமைப்படுத்துகிற மாதிரி கணக்கு வருது ஆனால் ஆண்களும் நிறையா பெண்களால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஏன்னா அதெல்லாம் தப்பே சொல்லக்கூடாது நான் எல்லாருக்கும் சார்பாக தான் பேசுகிறேன் என்ன நீங்கள் வந்து ஜென்ஸ் அதனால் நீங்கள் இப்படி பேசலாமான்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம எல்லாருமே அப்பாவோட குழந்தைங்கன்றதால் நடுநிலைமையோடு தான் நம்ம வந்து பேசணும் எத்தனை லேடிஸுங்க மூலமாக மெயில் வருதோ அதே மாதிரி ஆண்கள் மூலமாக மெயில் வர தான் செய்யுது என்னுடைய ஒய்ஃப் வந்து நான் சரியாக படிக்கலன்னு சொல்லி என்னை வந்து கேவலப்படுத்துகிறாங்க என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து நான் கருப்புன்னு சொல்லி நல்ல வெள்ளையாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாங்க இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு ஞானம் வந்ததால் நம்ம அந்த அழகை பற்றி பேசலை இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் வந்து சாயப்பாவுடைய குழந்தைங்கன்றதால நீங்கள் வந்து நல்லது நேர்மை இது மாதிரியான விஷயங்களை கையில் எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் அதே மாதிரி இருப்பாங்களா இல்லை இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஸோ ஆண்கள் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பவரில் இருந்தாலும் பெண்கள் இருக்க மாட்டாங்க பெண்கள் இருந்து ஆண்கள் இருக்க மாட்டாங்க இதுதான் யதார்த்தமான உண்மை ஏன்னா கடவுளுக்கு வந்து இந்த ஜென்மத்தில் இந்த இவங்களாம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த ஜென்மத்தில் இவங்க தான் வருவாங்கன்றது எந்த ஒரு இடத்துலையும் அஷூர் கிடையாது ஆனால் மனுஷங்க இருப்பாங்க இந்த நம்ம யாரெல்லாம் இந்த ஜென்மத்தில் பழகிறோமோ அதே ஜென்மத்தில் அந்தந்த இருப்பாங்க ஆனால் இதே ரிலேஷன்ஷிப் வருமா அப்படின்றது கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நம்ம யாருக்கும் தெரியாது அதை பற்றி அனலைஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அது தெளிவாக சாயப்பாக சொல்லியிருக்காங்க இயற்கையை பற்றி அனலைஸ் பண்ணி உன் வீணாக உன் நேரத்தை கெடுத்துக்காது அது கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படியே கண்டுபிடிக்க போனாலும்
போன பிரிவு என்ன அடுத்த பிரிவு என்ன கேட்குறவங்க வாழ்க்கை வேறு மாதிரி போயிடும் அதை பற்றி திங்க் பண்ணவே வேண்டாம் ஸோ புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் எல்லாமே மேலோட்டமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் இருக்கிற உள்நோக்கத்தை கையில் எடுத்து நம்ம வந்து வாட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகேவா அப்போ வந்து ஆன்மீகத்தில் அப்படின்னும் போது புருஷம் பொண்டாட்டி ரெண்டு பேரும் ஆன்மீகவாதியாக இருந்துட்டாங்கன்னா சூப்பர் எக்ஸலண்ட் கடவுள் கொடுத்த வரம் ஸோ எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள் கொடுத்த வரம் எல்லாருமே ஆன்மீகத்தில் இருக்காங்கன்றதால என்னுடைய சொந்தங்கள் அதனால் ஸோ எல்லாத்துக்கும் இது வருமா அப்படின்னா வரும் கொஞ்ச நாள் பொறுமையோடு இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அந்த பொறுமையை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கடைபிடிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சாத்தியம் ஒன்று உங்கள் வீட்டுக்காரரோ உங்கள் மனைவியோ அது லைஃப் பார்ட்னர் யாரோ அவங்க ஆன்மீகவாதியாக ஆகிடுவாங்க உங்களை மாதிரி இல்லைனா நீங்கள் சும்மா டாப் லெவலில் போயிடுவீங்க ஆக இந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்க தான் போகுது ஸோ சந்தோஷத்தை நம்ம அனுபவிக்க தான் போகிறோம் ஸோ எந்த இடத்துல காயம் பட்டிங்களோ அதில் இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வேலைகளை ஓகே இன்றைக்கி வந்து உங்கள் புருஷன் வந்து உங்களை தாறு மர பேசிட்டாருங்க கண்ணா பின்னான்னு திட்டிட்டாருங்க நீ எல்லாம் வந்து வீணா போனவ என்னென்னமோ பேசிட்டு போகிறாருங்க அடிக்கிறாரு உதைக்கிற என்ன வேணால் செய்யட்டும் நான் இன்றைக்கே சொல்கிறேன் அடிக்கிறத உதைக்கிறத வாங்க சொல்லி நான் சொல்லலை அடித்தாலும் உதைச்சாலும் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் புண்ணிய கணக்கு தான் வருதுன்னு சொல்ல வரேன் புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது யாருமே இங்கே அடிமையாக இருக்குன்ற எனக்கு தாட் இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு அடி வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அடி வாங்கிக்கோங்க அடி வாங்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அடுத்த ஒரு முடிவு எடுங்க ஒருவேளை அளவுக்கு அதிகமாக உங்கள் ஹஸ்பண்ட் உங்களை அடித்தாலும் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு சாயப்ப உங்களுக்கு கொடுக்குறாருன்னு அர்த்தம் அதுக்கு உண்டான வழிகளை ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்கள் உங்களால் கண்டிப்பாக முடியும் இல்லைண்ணா நான் இவ்வளோ தான் படிச்சுருக்கேன் என் குழந்தைய தூக்கிட்டு எங்கே நான் போகிறது எப்படி நான் செய்ய முடியும் அப்படியா அப்போ தைரியத்தோடு வாழுங்க உங்கள் வீட்டுக்காரர் அடிக்கிறாருனா எதிர்த்து கேள்வி கேளுங்க இல்லையா பக்கத்தில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லையா நாலு பேர்கிட்ட வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணுங்கள் இதை வந்து தைரியத்துக்கு உண்டான வழிகள் ஸோ இப்படியே நீங்கள் வாடலாம் அமைதியாக இருந்து நீங்கள் நேர்மையான வழியில் போய் அவர் அடித்தாலும் உதைச்சாலும் வாங்கிக்கிறதாலும் வாங்கிக்கலாம் ஸோ ரெண்டே ரெண்டு வகை தான் ஒன்று அடங்கி போங்க இல்லாட்டி நியாயத்தை தட்டி கேட்குற அளவுக்கு போங்க ஆனால் எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களை எந்த அளவுக்கு ஷேப் பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் வாழ்க்கை வந்து சுபிக்ஷமாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வீட்டில் வந்து ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது அது புருஷனுக்கும் பொண்டாட்டிக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு மனுஷனுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்குது உங்களால் இதுக்கு மேலே சமாளிக்கவே முடியல இதுக்கு மேலே வாழவே முடியாது என்னால் அவமானப்பட முடியாதுன்ற ஒரு ரேஞ்சுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒன்று தனியாக இருக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகணும் தனியாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்க முடியும் உங்கள் திறமைன்ற ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணணும் ஸோ புருஷனுக்கு முதல் பொண்டாட்டி வேலைன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது தான் ரெண்டாவது தான் வந்து பொண்டாட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ முதல் பொண்டாட்டி வேலை அடுத்து தான் நீ மனைவியாக அடுத்து தான் அடுத்து ரெண்டாவது தான் அப்படி தான் வந்து பார்க்குறது ஏன்னா இந்த கமிட்மெண்ட் அப்படின்றது கடமைன்றது இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது முதல்ல கடமையை நேசிக்கணும் கடமையை நேசித்த அப்புறம் தான் வீடு ஸோ கடமையை நல்லா நேசிக்கிறவன் வீட்டை நல்லா பார்த்துப்பான் அவனையும் நல்லா பார்த்துப்பான் இதான் கான்செப்ட் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல வழிகள் அதிகமாக இருக்குதுன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த வழிகளை நினச்சே அழுதுகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது இன்னும் வழிகள் அதிகப்படுத்தும் ஸோ ஒரு தடவை ஒரு வேல ஸ்பிரிச்சுவல் பவர் அதிகம் பண்ணிட்டீங்க இன்னொரு வேலை என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய திறமைகள் என்னென்னலாம் இருக்குது நம்மளால் தனியாக நின்று சமாளிக்க முடியுமா நமக்கு உண்டான ஏர்னிங்ஸ் எதாவது பண்ண முடியுமா ஸோ வெளியில் ஒர்க் பண்ண முடியலனாலும் பரவாயில்ல வீட்டுக்கில் இருந்து ஏதாவது வந்து ஏர்ன் பண்ண முடியுமா வீட்டில் நம்மளுடைய அம்மா அப்பாவோடைய சப்போர்ட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குது அவங்க கூட இருந்து நம்ம வெற்றி வாட முடியுமா இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் செய்யுங்க அதாவது சில விஷயங்கள் ஒன்றா இருக்கிறதால நடக்கவே நடக்காமல் கூட போகலாம் பிரிஞ்சு நீங்கள் ஜெயிச்சாலும் நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கணும் அது நடக்கலாம் விட்டுட்டு போன உங்கள் அது வீட்டுக்காரர் கூட கோபத்தில் அடிக்கிறவரோ திட்டுறவரோ உதைக்கிறவரோ இல்லை உங்களை அவமானப்படுத்துகிறவரோ அப்படி இருக்கிற ஒரு மனுஷங்க கிட்ட கூட நீங்கள் பிரிஞ்சு போயிட்டு நீங்கள் சொந்த காலில் நின்னீங்கன்னா ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் கழித்து உங்களை ராணி மாதிரி உங்களை வந்து பார்த்துக்கிறதுக்கு அவர் ரெடியாக இருப்பார் நம்ம ஒய்ஃபால் இவ்வளோ முடியுமா அப்படின்னும் போது அவர் கீழே இறங்கியிருப்பார் ஏன்னா என்றைக்குமே வந்து பொண்டாட்டி அடிக்கிறவன் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு இடத்துல வேறு மாதிரி தான் போவாங்க சொல்ல முடியாத அளவுக்கு கஷ்டத்தை அனுபவிப்பாங்க இது வந்து உண்மை என்னோடய லைஃப்பில் ஒருத்தர் நல்லா தண்ணி போட்டு அதுக்கு
அவங்க பையன் இருக்கும்போதும் சின்ன பையன் அவங்க பையன் இருக்கும்போது நல்லா உத உதன்னு உதைப்பார் யாரை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார் அநியாயம் ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சு கடைசியில் எந்தெந்த லேடிஸோ அவங்களையும் வீட்டுக்கு கூட்டு வந்து ஒய்ஃப் முன்னாடியே இன்னும் அநியாயத்தை நிறைவேற்றினார் கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்றதால ஏன்னா நல்லா வசதி படைத்தவர் இவர் அப்பாவுடைய சம்பாதிப்பில் நல்லா தண்ணி அடித்து என்னென்ன கெட்ட விஷயங்கள் செய்யணுமோ எல்லாத்தையும் மனுஷன் செஞ்சார் ஆனால் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பேக்கில் நான் விஷ ஒரு விஷயம் கேள்விப்படும் போது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஜிஹெச்சில் அனாதையாக இறந்தார் அது இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷ கிட்டத்தட்ட வந்து அஞ்சு வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ஏன்னா எல்லாமே என்னோடய அப்பா சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அவர் எப்படி வாழ்ந்தார் எப்படி இருந்தார் அந்த அஞ்சு அந்த லாஸ்ட் ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷத்தில் வீட்டில் இருக்கும்போது அவங்க பையன் இவரோட விஷயங்களை எல்லாத்தையும் அவன் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் எப்படி அவங்க அம்மாவை எட்டி எட்டி உதைச்சானோ அதே மாதிரி பையன் தண்ணியை போட்டு அவங்க அப்பா எட்டி எட்டி உதைச்சான் கடைசியில் அந்த அழுக்கு காலே போயிடுச்சு ஸ்டிக்கை வச்சு தான் நடந்தார் பையனோட கோவம் அப்பையும் விடலை இன்னமும் திட்டினா அடித்தான் உதைச்சான் கடைசியில் அவர் வந்து வீட்டை விட்டு கருத்த பிடிச்சி வெளில தள்ளிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்பா கிட்ட வந்து பாருங்க நிறைய காசு அப்பாவோட வீட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஏதாவது காசு கொடுங்க எனக்கு ரொம்ப முடியல நான் வந்து ஒரு மேன்ஷனில் தங்கியிருக்கேன் உட்காந்து அழு என்ன எழுதியிருக்காரு இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்னா அப்போ ஆட்டம் போட்டது ஸோ யாருமே வந்து கடவுளுடைய இதுலேருந்து தப்பிக்கவே முடியாது யாராக இருக்கட்டும் இப்படி போன மனுஷன் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அப்போட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் யாரோ ஒருத்தங்க சொல்லியிருக்காங்க இது மாதிரி அவர் இறந்துட்டார் எப்படிங்க இறந்தாருன்னா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவர் இறந்துட்டாராம் ஜிஹெச்சில் வந்து இதில் மார்ச் வரையில் வச்சுருக்காங்க யார் என்னென்னு தெரியல அப்புறம் தான் தேடி கண்டுபிடிக்கும் போது தான் இன்னாருடைய பொல்யூஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுதுன்னு சொல்லி கடைசியில் இப்போ ஆக்சுவலாக எரிச்சிட்டாங்க ஏன்னா எவ்வளோ தான் மார்ச் வரையில் வச்சுருப்பாங்க இவங்க குடும்பம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரியல என்ன எதுன்னு தெரியல பட் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு வாரம் ஆகிடுச்சு ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் எரித்து ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் தான் அவங்க குடும்பத்துக்கு தெரியும்னு சொன்ன மாதிரி என்னோடய என்னுடைய காதுக்கு வந்தது ஸோ நல்லா இருந்த குடும்பம் செல்வ செழிப்பாக இருந்த குடும்பம் அவருடைய அப்பா அவர் என்னென்னா ரொம்ப கஞ்சத்தனம் ஒரு அவர் பீடி குடிக்கிறவரா ஒரு பீடியை வந்து ஃபுல்லாக குடிக்க மாட்டாராம் ஒரு ரெண்டு ஈடு இழுத்துட்டு மறுபடியும் அணைச்சி வச்சுருப்பாரா மறுபடியும் ஒரு நான் ஒன் ஹவர் கழிச்சு குடிப்பாரா இப்படி தான் அவர் அவர் வந்து அவ்வளோ கஞ்சத்தனம் பண்ணி பண்ணி பசங்களுக்கு சேர்த்து வச்சு ரெண்டு பசங்க கடைசியில் ரெண்டு பேரும் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிட்டாங்க இன்றைக்கி குடும்பமே வேறு மாதிரி போயிட்டுருக்குது ஸோ நீ என்னென்னலாம் அநியாயம் பண்ணியும் அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் கடவுள் நடத்தி தான் கொடுப்பார் அதனால் யாரை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஸோ நீங்கள் காயப்பட்டுட்டீங்களா காயப்படுறதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு வழி ஒன்று அங்கே இருந்து சாதிக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் இல்லைண்ணா என்னால் சாதிக்க முடியாதுன்னா சாதிக்கிறதுக்கு உண்டான வழிகள் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத முடிவு பண்ணுங்கள் முடிவு பண்ணிட்டு எல்லாம் ரெடி உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அம்மா அப்பா கிட்டே இதை பற்றி திங்க் பண்ணுங்கள் நான் அம்மா இது மாதிரி எனக்கு இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது நான் இங்கே இருந்தால் என் வாழ்க்கையை வாட முடியாது நான் நல்லா வாடணும் நல்லா சாதிக்கணும் சாயப்பட குழந்தையாக நிமிர்ந்து நிற்கணும் ஸோ அதனால் நான் வந்து வீட்டுக்கு வரேன் அப்படி எல்லா விஷயம் பேசி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி கரெக்டான ஒரு நேரம் பார்த்து டக்குன்னு கிளம்பிடுங்க ஏன்னா எல்லாரையும் அடி வாங்க சொல்லி நான் சொல்லவே இல்லை உங்களால் ஜெயிக்க முடியும் இந்த காயத்தால் தான் உங்கள் வாழ்க்கையை வந்து இன்னும் சூப்பராக உயரும்ன்றது சாயப்ப முடிவு பண்ணதாலேயோ என்னமோ இந்த காயங்களை வந்து இது வந்து நமக்கு சாயப்பா கொடுத்த ஒரு சாபமாக நினைக்க வேண்டாம் கடவுள் கொடுத்த சாபமாக நினைக்க வேண்டாம் இங்கே இருந்து நமக்கு வெற்றி ஆர்வமாகுதுன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம யாரையும் வேண்டான்னு சொல்லலை யாரையும் எதுக்கலை யாரையும் ஒதுக்கலை யார் மேலேயும் வெறுப்பு செலுத்தலை நம்ம லைஃப் பார்ட்னர் நம்ம வேண்டான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி நம்மளை கேவலப்படுத்தும் போது நம்ம அந்த இடத்துல இருந்தால் நமக்கு என்ன பிரச்சனைகள் ஆகுன்றதையும் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஆனால் எப்படின்னா நான் வெளியில் வந்து வாழ முடியும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் அதுக்கு பதில் நீங்கள் தான் செய்ய முடியும் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் இவரை நம்பியோ இல்லை உங்கள் அம்மா அப்பா நம்பியோ பிறக்கலை கடவுளோடைய சித்தந்தின்படி இப்படி நீங்கள் பிறந்தீங்க கடவுள் ஏன் உங்களை பிறக்க வச்சார் ஏன் வந்து ஒரு ஆடா மாடா கோழியாக பிறக்க வைக்கல அப்போ ஏதோ ஒரு பர்பஸ் ஏதோ ஒரு சாதனை செய்கிறதுக்காக தான் கடவுள் உங்களை பிறக்க வச்சுருக்கார் இந்த பிறவியே வந்து அந்த ஒரு விஷயந்தான் அப்போ இந்த பிறவியை கம்ப்ளீட் பண்ணணுன்றது கடவுளோடய எண்ணம் ஆனால
சில பேருக்கு போராட்டங்களை எதிர்கொண்டு தான் நம்ம வாழணும் அப்போ போராட்டங்களை எதிர்கொண்டு வாழும்போது எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு சவாலாக எடுத்து நம்ம வாழணும் இன்னொருத்தவங்க வாழ்க்கையோட நம்ம கம்பேர் பண்ணவே கூடாது இந்த கம்பேரிஷன்ஸ் தான் நம்ம வாழ்க்கையை வந்து இன்னும் கீழே இறக்குதுன்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த காயத்துக்கு பெரிய காயம் என்னென்னா இந்த காயம் மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஒரே விஷயந்தான் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலிஸ்லாம் பார்ப்போம் ஆனால் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வந்து வெளியில் வந்து காட்டிக்க மாட்டாங்க குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை அதனால் அவங்க நல்லா சிரிக்கிறாங்க அவங்க புருஷன் நல்லா வச்சுருக்காங்க அவங்க பொண்டாட்டி தான் புருஷனை நல்லா மதிக்கிறாங்க அப்படி இப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாயை வலையை நம்ம வந்து கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியும் அப்போ நம்ம வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கிற மாதிரி தோணும் ஸோ உண்மையிலேயே அவங்க வாழ்க்கையோட நம்ம வாழ்க்கை பரவாயில்லன்னு கூட சில நேரத்தில் நினைக்க தோணும் ஸோ அதனால் இது எல்லாமே ஒரு மாயை தான் இப்படி தான் வந்து அவங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்கன்னு நினச்சி நம்ம வந்து இது பண்ண வேண்டாம் அதுக்காக நம்ம வாழ்க்கை இப்படி போயிடுச்சுன்னு சொல்லி அவங்கள வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணி அவங்க நல்லா இருக்காங்களே நம்ம நல்லா இல்லையே அப்படின்ற ஒரு நினைக்கிறதும் கூட சாய்ப்பாக வந்து வெறுக்கக்கூடிய குணங்கள் அதாவது பொறாமை குணங்களாக மாறிடும் நம்ம பொறாமல் பர்பஸ்க்காக பண்ணுறது இல்லை ஆனாலும் நம்மளுடைய மனசு வந்து நில தடுமாறுது ரொம்ப வந்து கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது அது மாதிரி நினைக்கிறது இயல்பு தான் ஸோ நினச்சிக்கிட்டே இருக்க இருக்க என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம மேலே நமக்குள்ளே ஒரு பரிதாபம் வந்துடும் நம்ம எப்படி வாட முடியுன்ற ஒரு பயம் வந்துடும் ஸோ நம்ம மேலே பரிதாபமும் பட வேண்டாம் நம்ம மேலே பெருமையும் அடிச்சிக்க வேண்டாம் நம்ம கண்டிப்பாக வாழ தெரிஞ்சவங்கன்றத நம்ம மனசார நம்பினாவே போதும் அதனால தான் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் எங்கே நீங்கள் காயத்தை வந்து அதிகமாக அடிபடுறீங்களோ அதுதான் உங்களோட வாழ்க்கை இதுதான் கரெக்டான ஒரு இடம் இதில் இருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை நீங்கள் தொடர்ந்தீங்கன்னா போதும் நீங்கள் ஜெயிச்சிடலாம் ஸோ வந்து கடவுள் உங்களை வந்து சோகத்துக்காகவோ துன்பத்துக்காகவோ படைக்கல ஆரம்பத்தில் சோகமும் துன்பமும் இருந்தாலும் இறுதி அப்படின்றது நல்ல பிரகாசமான ஒரு எதிர்காலமாக தான் உங்களுக்கு இருக்குமே தவிர இதை கூட ஒரு மோசமான ஒரு விஷயமாக இருக்காது அதை நம்ம நல்லபடியாக கொண்டு போகிறதும் நல்லபடியாக கொண்டு போகாததும் நம்மளுடைய கையில் தான் இருக்குதுன்றதையும் நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டிங்கனாவே நம்ம வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையில் எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் கொட்டி கிடக்குது அப்படின்றத ஸோ நிறைய கான்ஃபிடண்ட்டான புக்ஸ் நிறைய படிங்க எத்தனையோ புக்ஸ் இருக்குது எவ்வளவோ புக்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த மீடியாஸ் இந்த மீடியா திறந்தால் ஒன்று சினிமா இல்லை சாங்ஸு இல்லை சீரியல் அந்த காலத்தில் வந்து லைப்ரரிஸ் நிறைய இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு சொன்னாங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஏதோ ஒரு மாதத்துக்கு நூறுரூவா பே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த புக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாங்களாம் வாரம் வாரம் டெய்லியும் ஒரு ஒரு புக்கு இன்றைக்கி கொடுத்தாங்கன்னா மறுபடியும் நாளைக்கு அடுத்த புக்கு ஸோ அந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு கதை ஜெயகாந்தன் கதையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா யோசிக்கிற அளவில் இருக்கும் ஒரு பெண்களோட போராட்டங்களை வந்து அவ்வளோ அழகாக எழுதியிருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் நான் படித்தது இல்லை பட் அவனுடைய அவுட்லைன் மட்டும் நான் நிறைய நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பெண்களை தட்டி எடுப்பக்கூடிய கதைகள் தான் அந்த ஜெயகாந்தன் அவங்களோட கதைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம கண்ணதாசனோட அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அந்த காலத்தில் கதைகள்லாம் ஏதோ ஒரு ஒரு படிப்பினை சொல்லுவாங்க வாழ்க்கையில் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு பெரிய ஒரு மருந்தாக இருக்கும் அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் அதே மாதிரி கல்கின்னு ஒரு புக் இருக்குது ஸோ எக்கச்சக்கமான புக்ஸ் இருக்குது ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம மொபைலில் வந்து இந்த கொலை அந்த கற்பழிப்பு இப்படி இப்படி ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு காயப்பட்ட ஒரு மனசில் இருக்கும்போது இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம படிக்கும்போது சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஆனால் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் அதனோட பாதிப்பு நம்ம கூட இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை எஸ்பிபி இறந்துட்டார் அவர் எவ்வளோ நல்ல மகத்தான மனுஷன் இசை கலைஞன் கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ பேர் மனசை வந்து மாற்றினவர் எத்தனையோ ஒரு மனசு பாரமாக இருந்தால் கூட ஒரு அந்த சாங் கேட்டால் வந்து இதாகும் ஆனால் ஒரு சாயனா வந்து மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரு எஸ்பிபி இறந்ததுலேருந்து எனக்கு பயம் அதிகமாக இருக்குது நான் ரொம்ப பயப்படுறேன் என்னால் நிம்மதியாக தூங்க முடியல லைட்டை போட்டு தான் நான் தூங்குறேன் யாராவது இல்லைன்னா எனக்கு பயமாக இருக்குது வீட்டில் இருக்குது பயமாக இருக்குதுன்னு இதெல்லாம் என்ன வருதுன்னா அவரை பற்றியான விஷயங்கள் அதாவது அவர் இறக்கும்போது இறந்த உடனே கல்லறையில் பாட்டு கேட்குது அவர் நடமாடுறாரு அவர் சிரிக்கிறாரு இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஃபேக் நியூஸ் பரப்புகிறாங்க இந்த ஃபே
இல்லை தன்னை பற்றி பிரபலப்படுத்திக்கணுங்கிறதுக்காகவும் இது மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அப்போது இயல்பாகவே நமக்கு வந்து அவர் பண்ண நல்ல விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கா அப்படியா நடந்துடுச்சா ஒரு இறந்தோம் நடக்கிறாரா அவ்வளோதான் நீங்கள் ஒரு பத்து பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த பத்து நூறு ஆகும் நூறு இரநூறு ஆகும் இரநூறு ரெண்டாயிரம் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் ஏதோ ஒரு படத்தில் விஜய் ஏதோ ஒரு மூவியாக சொல்லுவாங்க என்னங்க ரொம்ப சர்க்கார் படத்தில்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி ரேஷன் ஏதோ கலெக்டர் ஆஃபீஸில் வந்து மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தற்கொலை பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் என்னையா பண்ணிங்கன்னா அவர் சொல்லுவாரா நாங்கள் வந்து வீடியோ எடுத்தோம் ஸோ அதை எடுத்து என்ன பண்ணிங்க ஷேர் பண்ணோம் அடுத்தது என்ன நடந்தது அது அப்படியே மறந்துடுச்சு அடுத்தது ஒரு விஷயம் இது தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதாவது கெட்ட விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறதுல நம்மளை விட்டால் ஆளுங்களே கிடையாது நான் எல்லாரையும் சொல்லலை தயவு தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம் சில பேர் சொல்கிறேன் அதனால் எந்தெந்த விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் இருக்குதோ அதை கையில் எடுங்க எது எதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள் மற்றவங்க முடிவு பண்ணக்கூடாது நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள் ஒரு நாளைக்கு இந்தந்த விஷயங்கள் பார்க்கணும் இந்தந்த விஷயங்களை கேட்கணும் ஒரு ஒரு நாளைக்கும் காயப்படுற எல்லாத்துக்கும் மருந்து என்னென்னா மருந்து போடாத தான் காயம் ஆகும் மருந்தே போடாமல் நம்ம அதையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் என்ன ஆகும் அதே தான் நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி சைக்காலஜிக்கலாக நம்ம வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கோம் மீடியாஸ்க்கு அடிமையாக இருக்கோம் ஒரு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய சேனல்ஸ் இன்றைக்கே நீங்கள் பாருங்களேன் ஸோ மெஜாரிட்டி இப்போ ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதில் வந்து நாலு அஞ்சு சேனல்ஸ் தான் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் மீது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணாக பின்னான் இருக்கும் நமக்கு ஒரு பயம் அதாவது திகில் இப்போ பேய் படம் பார்க்குறது நமக்கு பிடிக்காது ஆனால் பார்க்கணுமே என்ன நடக்கணுமேன்னு தோல் சீட்டில் முன்னாடி நின்று உட்காருந்து பார்ப்போம் ஆனால் அடுத்த ரெண்டு நாள் அதோடய பாதிப்பு இருக்கும் பேய் இருக்கா பிசாஸ் இருக்கா இந்த ரேங்கியில் தான் போயிட்டே இருக்குது இது எதுக்கு பணம் எடுக்கிறாங்க பணம் நல்லா ஓடணும் வசூல் ஆகணும் அவங்க நல்லா சம்பாதிக்கணும்னு ஸோ அவங்களுடைய எண்ணப்படி அது கரெக்ட் ஆனால் நமக்கு என்ன பண்ணணும் அது அவசியமே இல்லை இல்லாத ஒரு விஷயத்தை பிரம்மாண்டத்தை கொடுக்குறாங்க இல்லாத ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியுது ஆனால் அதுவே நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்குதுன்னு நினச்சி நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கும் போது தான் பிரச்சனைகள் ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்பேற்பட்ட மனுஷன் நான் தைரியசாலிங்க எத்தனை பத்து படம் பார்த்தாலும் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் பத்து படம் பார்த்தா பதினோராவது படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒரு பயம் உங்களுக்கு வரும் ஏன்னா மனசில் அந்த பதிவுகள் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் இப்போ நம்ம வந்து ஒன்றும் இல்லை நம்ம ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் லோ பர்த்து அப்பர் பர்த்து மிடில் பர்த்து நமக்கு தெரியும் ட்ராவல் பண்ணும்போது கீழே விழுந்துருவோம் அப்படி நம்ம மனசில் எண்ணங்கள் இருக்கும் அதனால் சீட்டு பக்கத்தில் தான் படுத்துகிட்டு இருப்போம் பக்கத்தில் இன்னொரு ஆள் படுக்கிற மாதிரி எவ்வளோ பெரிய குண்டாக இருக்கிற ஒரு ஆளாக இருந்தால் கூட ஃப்ரீயாக தூங்க மாட்டாங்க சீட்டை ஒட்டி தான் படுத்துருப்பாங்க ட்ரெயினில் வர குழுக்களாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் எந்த இடத்துல இடத்துல எதுவும் ஆகாது அப்படியே தான் கீழே விழுந்து தான் சரித்திரமே இருக்காது ஏதோ குழந்தைங்க வேணால் ஒன்று ரெண்டு குழந்தைங்க விழுந்துருக்கலாம் இல்லை வயசான பெரியவங்க வேணால் ஒன்று விழுந்துருக்கலாமே தவிர மீது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் வந்து கீழே விட மாட்டாங்க ஏன்னா மனசில் பதிஞ்சிருக்குது அதே மாதிரி தான் ஒரு திகழ் படத்தை பார்க்குறோம் ஒரு இது மாதிரி தேவையில்லாத செய்திகளை வந்து பார்க்குறோம் கொரோனாவில் இங்கே இறந்துட்டாங்க அங்கே இறந்துட்டாங்க அப்படின்னும் போது அந்த ஒரு பயமே நம்மளை வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுது அந்த பயம்தான் எல்லா விஷயத்துக்கும் முட்டுக்கட்ட போடுது இன்றைக்கி வந்து வெளியில் போனால் கொரோனா வந்துடும்னு சொல்லி பயப்படுறாங்க நிறைய பேர் ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத விட வெளியில் போனால் கூட தைரியமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் சில விஷயங்கள்லாம் செய்யணும் என்னென்ன விஷயங்கள் உடம்புக்கு ஒன்று என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யணுமோ அதை செய்யணும் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வெளியில் போகிறது தப்பே கிடையாது ஸோ ஒன்று ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸு இல்லைனா பயம் இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்கக்கூடாது எல்லாமே சரி விகிதமாக இருக்கணும் உணவு கூட பாருங்களேன் சரி விகிதமாக புளிப்பு காரம் எல்லாத்தையும் ஒரே நாளில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஆனால் எதுவுமே நம்ம வந்து ஓவர் டோஸ் கொடுத்துரும் ஓவர் டோஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும் உடம்பு வீணாகும் அதே மாதிரி தான் நம்ம உடம்புக்குமே மனசுக்குமே எல்லாத்துலேயும் ஓவர் டோஸ் அதனால் ஒரு பயம் கலந்த ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ ஆரம்பிக்க வாழ ஆரம்பிக்க கடைசியில் ஜெயிக்க முடியாத மாதிரி போயிடும் ஸோ தீர்மானம் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டுக்காரர் திட்டுறாரு அடிக்கிறாரு உதைக்கிறாரு ஆனால் உங்களை மாதிரி காயப்படுத்துகிறாருன்னா முடிஞ்சால் உங்களால் சமாளிக்க முடியுமா ஓகே இதுக்கு மேலே சமாளிக்க முடியாதுன்ற போது அடுத்தது என்ன உங்கள் வாழ்க்கையை உங்கள் சொந்த காலில் நிற்கிறதுக்கு உண்டான வழிகள் என்னென்ன வழிகள் இருக்குதோ அதை நீங்கள் கையில் எடுங்க
படைப்புக்கு நன்றி செலுத்துறதுக்காகவாவது நம்ம சந்தோஷமாக வாழணும் நீங்கள் உங்களுக்காக உங்கள் குடும்பத்துக்காக உங்கள் குழந்தைக்காக வாழ வேண்டாம் கடவுள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மனித பிரிவு கொடுத்து இந்த பிரிவிலையாவது நீ ஏதாவது நல்லபடியாக செஞ்சு இதை முக்தியான இதுக்கு உண்டான வழியை பாருன்ற ஒரு ஏக்கம் ஒரு பாசம் நம்ம அம்மா அப்பா ஆனால் நல்லா படிக்க வைக்கிறாங்க எதுக்காக படிக்க வைக்கிறாங்க நல்லா சம்பாதிக்கணும் குழந்தை நல்லா பார்த்துக்கணும் குடும்பத்தையும் நம்ம வயசான காலத்தில் நம்மளையும் ஓப்பனாக சொல்லணும் அதானே நடக்குது ப்ராக்டிக்கலாக அப்போ சாதாரண ஒரு மனுஷன் எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம வந்து அன்எக்ஸ்பெக்ட் எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணாமல் நம்ம வந்து ஆட்டம் போட்டு கடைசியில் அவங்களையும் கஷ்டப்படுத்தி அதே மாதிரி தான் ஒரு மனுஷனை வந்து எப்படி டிஸப்பாயிண்ட் பண்ணால் மனுஷன் எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி தான் கடவுளும் டிஸப்பாயிண்ட் பண்ண கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ண தான் செய்வார் புரிஞ்சுக்கிட்டா உலகம் ஜெயிச்சிடலாம் புரியலைன்னா எவ்வளோ சொன்னாலும் புரியாது அதனால் நெகட்டிவிட்டிஸ்க்கு உண்டான எல்லா விஷயங்களையும் தூக்கி எறியுங்க இந்த இடத்துல இருந்து தான் உங்களோட வாழ்க்கை ஆரம்பம் ஆகுதுன்றதையும் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க இப்படி பண்ணிட்டார் அப்படி பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி கண்ணீர் விடுறதால எந்த ஒரு நல்ல விஷயமும் நடக்க நடந்துட போகிறது இல்லைன்றதையும் நீங்கள் முடிவு பண்ணால் போதும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவுகள் என்னென்னா நீங்கள் தைரியமாக இருந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டால் மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் ஒரு வீட்டில் ஒரு ஓரமாக உக்காந்துக்கிட்டு என்ன இவங்க அவ்வளோ குடும்பப்படுத்துகிறாங்க அவ்வளோ குடும்பப்படுத்துகிறாங்க அமைதியாக போகிறேன் ஓகே நீங்கள் அமைதியாக போனால் அதை தான் செய்வாங்க ஒன்று கர்மாக்களும் குறையுது ரெண்டாவது உங்கள் வாழ்க்கையை அடுத்தது தத்துவத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உண்டான வழியாகவும் நீங்கள் அதை செஞ்சுக்கோங்க இதை செஞ்சால் தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியுன்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ சொல்லுங்கள் வாழ்க்கை ஈஸி தானே ஈஸியாக இல்லையா சாயப்பா நம்ம கூட இருக்கும்போது நமக்கு என்ன கவலைகள் வந்துட போகுது யார் என்ன சொல்லிட முடியும் நம்மளை ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் முடிவு பண்ணி உங்களுடைய வாழ்க்கையை நல்லபடியாக ஆரம்பமாகுங்க ஸோ எல்லாமே நல்லபடியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து என்னோடய வீடியோஸ் வரலன்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஒரு நாளைக்கு நம்ம அன்பே சாயில் ரெண்டு வீடியோவும் துவாரமாயில் ஒரு வீடியோவும் அப்புறம் சாய் குரலில் ரெண்டு வீடியோவும் சாய் குடியில் ரெண்டு வீடியோ நம்ம போஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ வரலன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் நம்ம வந்து யூடியூப்பில் கேட்டதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தால் தான் அவங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் போய் சேருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ரீச் ஆகிறது கஷ்டம் ஏன்னா நிறைய வீடியோஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து போடுறதால சில நோட்டிஃபிகேஷன் போய் சேராது ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்னு சொன்னதால் ஸோ உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா வழக்கம் போல் எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி என்னையும் சொல்ல வச்சுட்டிங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க நோட்டிஃபிகேஷன் என்னவோ சொல்லுவாங்க பின் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பில் ஆகிக்கான ஏதோ வருமோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் நம்ம வீடியோவை வந்து பாருங்கள் ஸோ இது மாதிரி சொல்ல வைக்க எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது ஜாலியாக தான் நான் சொல்ல தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம் ஸோ இது மாதிரி நம்ம என்றைக்கும் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து ஏன் சாய்ராம் எனக்கு வரல வரலன்னா என்னடா அதை நம்ம வந்து போஸ்ட் பண்ணிடுறோமே போய் சேராமல் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது தான் எனக்கு இது மாதிரிலாம் தோணுது ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் வரும் ஸோ மறுபடியும் நல்லா ஒரு ஆடியோவில் மீட் பண்ணலாம் ஜெய் சாய்ராம்